ஆண்டவராக இயேசுவை நாமத்தில் தொலைக்காட்சியர்களுக்கு அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இது என்னுடைய முந்தின செய்தியினுடைய இரண்டாம் பாகம் சபையை கொலை செய்யும் கொலை பாதகர்கள் என்ற தலைப்பிலே என்னுடைய முதல் பாகத்தை வெளியிட்டிருக்கிறேன் இது இரண்டாம் பாகம் அந்த முதல் பாகத்தை நீங்கள் கேட்க பார்க்க அன்பாக கேட்கிறேன் அதாவது சபையை கொலை செய்கிற சில சக்திகள் மனிதர்கள் சூழ்நிலைகள் எனவே இது இரண்டாம் பாகம் ஏன் இன்றைக்கு ஒரு திருச்சபை இன்றைக்கு பாழாக்கப்படுகிறது திருச்சபையை பாழாக்கும் சக்திகள் உண்டு மனிதர்களும் உண்டு சபைக்கு வருகிற அனைகரே திருச்சபையை பாழாக்குகிறார்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் அதாவது ஜிபிக்காதவர்கள் ஒழுங்காக ஆலயத்திற்கு வராதவர்கள் இருகுலர் அட்டனன்ஸ் மனம் போல வருவது விருப்பம் போல வருவது நினைத்தால் வருவது மாதத்திற்கு ஒரு முறை வருவது தே ஆர் த கில்லர் ஆஃப் த சர்ச் சபையை பாழாக்கும் சக்திகள் ஏ நாட் ரெகுலர் வேலைக்கு ஒழுங்காக போகிறாங்க சாப்பாடு ஒழுங்காக சாப்பிட்றாங்க ஆனால் ஆலயத்திற்கு இர்ரெகுலர் என்னை கேட்கொண்ட அன்பு தேவ பிள்ளையே அவர் இர் ரெகுலர் அவர் இர்ரெகுலர் இந்த சர்ச் அட்டண்டன்ஸ் உலகத்தின் பள்ளியில் உலகத்தில் கூட அட்டண்டன்ஸ் சரியில்லைன்னா அங்கே அவன் புரட்சிக்கு உட்கார முடியாது அப்படியானால் இந்த நித்தியத்திலே நீங்கள் சேர வேண்டுமானால் யுவர் சர்ச் அட் அட்டண்டன்ஸ் ஷுட் பி ரெகுலர் இரண்டாவது சபையை கொலை செய்யும் இரண்டாவது பாதைகள் என்னவென்றால் அதாவது தே ஆர் லேக் இன் பார்ட்டிசிபேஷன் எதிலுமே ஈடுபாடு கொள்ளாதவர்கள் ஆராதனையில் வேத பாடத்தில் ஊழியத்தில் எதிலுமே ஈடுபாடு இல்லை வருவார்கள் போவார்கள் காகத்தை போல பல செய்களை சொல்லியிருக்கிறேன் அதாவது அவர்களுக்கு லேக் ஆஃப் பார்ட்டிசிபேஷன் இன் த சர்ச் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஒர்க்கு அதாவது வேர்ல்ட்லேயும் நாட்டை இல்லை ஒர்க்ஷிப்பில் நாட்டை இல்லை ஒர்க்லேயும் நாட்டை இல்லை தே நெவர் பார்ட்டிசிபேட் த ஓன்லி ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ் வருவாங்க போவாங்க அன்பான சகோதரனே நீங்கள் எப்படி அன்பான சகோதரி நீங்கள் எப்படி அப்படி இருந்தீங்கன்னா உங்கள் உங்கள் வாழ்க்கை நல்லா இருக்காது உங்கள் வாழ்க்கை ஆபத்தாக முடியும் அது ஆசீர்வாதமாக இருக்காது ஸோ பி ஏ பார்ட்டிசிபெண்ட் பி ஏ பார்ட்டேக்கர் மூன்றாக சொன்ன அதாவது எப்போவுமே அவர்கள் கன்சிஸ்டிங்லி அரைவிங் லேட் டு சர்வீஸ் ஆலயத்திற்கு எப்போதுமே தாமதமாக வருவார்கள் நிறைய பேரை பார்க்குறேன் இன்றைக்கு அல்ல பத்து ஆண்டுகளாக அப்படி வருகிறார்கள் தேர் கன்சிஸ்டன்சி இன் லேட் கமிங் ஆலயத்துக்கு வருவதில் காலத்தாமதம் வேலைக்கு மற்ற எல்லா காரியங்களுக்கும் ஒரு ட்ரெய்டர் பிடிக்கணா ரைட் டைம் ஒரு திருமண நிகழ்ச்சிக்கு ரைட் டைம் ஒரு பார்ட்டிக்கு ரைட் டைம் ஆனால் ஆலயத்துக்கு தேர் கன்சிஸ்டன்சி இன் த லேட் அரைவல் எப்போவுமே அது நல்லதல்ல அப்படி தூர நீங்கள் போக முடியலாம் பக்கத்தில் இருக்க சபைக்கு போங்க கோ டு சர்ச் ஆன் டைம் அது ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கு ஆசீர்வாதம் அல்ல ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழ வேண்டுமானால் பி ஆன் டைம் இந் த சர்ச் சர்வீஸ் நான்கு சொன்னேன் சபையை கொலை செய்யும் கொலைபாதர்கள் அதாவது அவர்களால் ஒரு ஆத்மாவை கூட அவங்கள ஆதாயம் பண்ண முடியாது தே நெவர் வாங் எனி ஷோ ஒரு ஆத்மா கூட அவங்களால் சபைக்கு வந்ததில்லை அதாவது ஒரு நாளும் ஒருவருக்கும் கிறிஸ்து பற்றி சொன்னதில்லை ஞானஸ்தானத்தில் கேட்குறோம் நீ சாட்சியாக இருப்பியா சாட்சி சொல்லுவியா எல்லாம் தலை ஆட்டுறாங்க பட் தே நெவர் டூ இட் அதாவது ஒரு சாட்சி சொல்ல தெரியாதவங்க தான் சபையை கொலை செய்கிறவர்கள் ஒரு நபரிடத்தில் எனக்கு தேவன் இது செய்தார் அவன் சொன்னான் நான் குடனாக இருந்தேன் இப்பொழுது பார்க்கிறேன் அதை கூட சொல்ல தெரியாத மக்கள் ஏராளம் இதில் இன்னொரு வேடிக்கை என்னவென்றால் நான் கிறிஸ்தவர் என்று சொல்வதற்கே ஒரு தயக்கம் ஏன்னா மக்கள் கேட்குறாங்க நீங்கள் சபைக்கெல்லாம் போவீங்களா இல்லைங்க எப்போ ஒரு சமயம் போவேன் என் மனைவி போகிறாள் என் பிள்ளைகள் போகிறார்கள் சாட்சி சொல்லவே அதில் ஒரு வெட்கம் இந்த வெட்கம் ஒரு காலத்தில் உங்களை வெட்கப்படுத்தும் இந்த வாழ்க்கையை வெட்கை கேடாய் மாறும் ட்ரை டு விட்னஸ் ஃபார் கிரைஸ்ட் சபையை கொலை செய்கிற மக்கள் இவங்க தான் ஒரு சாட்சி சொல்ல மாட்டாங்க ஒரு நன்மையும் சொல்ல மாட்டாங்க கணவனை ஆதாயம் பண்ண முடியல மனைவி ஆதாயம் பண்ண முடியல பிள்ளைகளை ஆதாயம் பண்ண முடியல இவங்க தான் கொலை செய்ய மனிதர்கள் ஐந்தாவதாக அதாவது உன் வாழ்க்கையிலே தெர் இஸ் நோ பர்சனல் டிவோஷன் தனிப்பட்ட வேதம் வாசிப்பது தனியாக ஜெபிப்பது அது இல்லவே இல்லை கூட்டத்தில் ஜெபிக்கிறது அதாவது தனியாக ஜோம் பண்ணால் தான் கூட்டத்தில் ஜோம் பண்ண முடியும் எனவே அந்த பர்சனல் தெர் இஸ் நோ பர்சனல் டிவோஷன் தனித்து வேதம் வாசிப்பது தனித்து ஜபம் பண்ணுவது தனித்து தி தியானம் பண்ணுவது அது இல்லை ஆனால் கூட்டங்களுக்கு மட்டும் ஒழுங்காக போவாங்க இதில் பல பேர் 
அதாவது அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஏதோ ஒரு கூட்டத்து போன ஆசீர்வாதம் வரும் அந்த ஊழியக்கார் காணி கொடுத்த ஒரு ஆசீர்வாதம் இல்லை இஃப் தர் இஸ் நோ பர்சனல் கமிட்மெண்ட் தனிப்பட்ட ஒரு அக்கறையும் தனிப்பட்ட ஆதங்கமும் தனிப்பட்ட தியானம் உங்களுக்கு இல்லை என்றால் நீங்கள் தான் சபையை கொலை செய்கிறவர்கள் இரண்டாவது இன்றைக்கி நான் சொல்ல விரும்புகிற சபையை கொலை செய்கிற அடுத்த சக்தி என்ன தவறான உபதேசங்கள் நீங்கள் ஜனங்க ஏராளமான செய்திகளை கேட்குறாங்க ஊடகத்தில் வித்தியாசமான செய்தி அதாவது செழிப்பின் செய்தி கிருபையின் செய்தி வாழ்க்கை வளமாக்கும் செய்தி எப்படி பணம் சம்பாதிப்பது எப்படி பணக்காரராவது அப்படிப்பட்ட செய்திகளை கேட்டு கேட்டு அவர்கள் அப் அதிலே ஊறி போகிறார்கள் ஃபால்ஸ் டீச்சிங் கவனிங்க இந்த சோதனை எபே சபைக்கு இருந்தது எபே சபைக்கும் இப்படிப்பட்ட சோதனை இருந்தது நான் படிக்கிறேன் கேளுங்கள் வெளிப்படுத்தல் ரெண்டாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் எபேசு சபையின் தூதனுக்கு அவர் எதுவும் சொல்கிறது உன் கிரியைகளையும் உன் பிரயாசத்தையும் உன் பொறுமையும் நான் நீ பொல்லாதவர்களை சகிக்கக்கூடாமல் இருக்கிறதையும் கவனிங்க பொல்லாதவர்கள் தி ஆர் ஈவில் பீப்புள் ராங் டாக்டரை பொல்லாதவர்களை சகிக்கக்கூடாமல் இருக்கிறது இன்றைக்கி பொல்லாதவரோடு தான் நம்ம வாழறோம் நல்லாவே தெரியும் அவர் ஒரு மோசமான பேர் மோசமான பேர் வழி அவர் ஒரு மோசடி பேர் வழி பட் அவர் அசோசியேஷன் வித் ஓன்லி தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் அந்த மோசமான நபரோடு தான் நம்முடைய உறவுகள் இருக்கிறது அதற்கு நாம் என்ன சொல்கிறோம் அவருக்கு அவர் கணக்கு கொடுப்பார் இல்லை நீ பாவிகளை பார்க்கும்போது துன்மார்க்கனை பார்க்கும்போது அசுத்தனை பார்க்கும்போது ஒருமித்து போகிறாய் வேண்டாம் அதில் போட்டிருக்குது எழுதியிருக்குது நீ பொல்லாதவர்களை சகிக்கக்கூடாமல் நீ நிறைய பேர் அவங்களோட சகிச்சுட்டு போகிறோம் கேட்டால் சொல்கிறோம் அது அவங்க பொறுப்பு இல்லை அதுக்காக அவளை தூஷிக்க வேண்டாம் பி அலர்ட் பி அவே ஃப்ரம் தம் அடுத்து வா சொல்லு சொல்லியிருக்குது அப்போஸ்தர் அல்லாதவர்களை தங்கள் அப்போஸ்தர் என்று சொல்லுகிறதை நீ சோதித்து அவர்கள் பொய்யர் என்று கண்டறிந்தது அதில் ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது அதாவது அப்போஸ்தர் அல்லாதவர்கள் தங்கள் அப்போஸ்தர் என்று சொல்லுகிறதை நீ சோதித்து இன்றைக்கி ஜனங்களுக்குள்ளே யார் நல்ல ஊழியன் யார் தீமையான ஊழியன் யார் நய வசனிப்பு தெரியறதே இல்லை என்னுடைய அனுபவத்தில் பார்த்துருக்கிறேன் மேடையிலே முழங்குகிறார் அந்தரங்க வாழ்க்கையில் அலங்கோலமாக இருக்கிறார் ஐ ஹவ் சீன் நான் கண்டது நான் கேட்டது அது ஒரு அழகான வார் வார்த்தை எபிசு அந்த சபை கொடுத்தார் சொல்கிறார் அப்போஸ்தலர் அல்லாதவர்களை தங்கள் அப்போஸ்தலர் என்று சொல்லுகிறது இன்றைக்கி ஜனங்க ஈஸிலி தி ஆர் என் என்டைஸ்ட் ஒரு இதற்கு சொன்னால் ஏதோ ஒன்று சொல்ல நடக்கும் பத்தில் ஏதோ ஒன்று கேட்டால் நடக்கும் அதனால் அவங்க பின்னால் போயிடாதீங்க ஃபாலோ யுவர் பேஸ்டர் டோன்ட் ஃபாலோ எனி ஒன் உங்கள் மெய்ப்பறை மட் மட்டும் பின்பற்றுங்கள் இந்த சூசியர்களுக்காக நன்றி இந்த ஊழியங்களுக்காக நன்றி ஊர் சுற்றாதீங்க ஸ்டிக்கான் இந்த சர்ச் அங்கே கூட்டம் இங்கே கூட்டம் சபைக்கு ஒழுங்காக வருவதில்லை ஆனால் ஊரில் இருக்க கூட்டத்தெல்லாம் ஒழுங்காக போகிறாங்க அதில் ஒரு ப்ரோக்ராம் முதல் வாரம் இந்த இந்த ஜபம் அடுத்த வாரம் அந்த ஜபம் உணவு வாரம் அந்த ஜபம் நிறைய ஜபங்கள் அன்பானவர்களே ஊழியர் சபைக்கு ஒழுங்காக போங்க அடுத்து சூசியர்களை கூட்டத்துக்கு ஒழுங்காக போங்க நீங்கள் போங்க ஆனால் யுவர் ப்ரையாரிட்டி ஷுட் பி இந்த சர்ச் அதில் போட்டிருக்குது அப்போஸ்தர் அல்லாதவர்களை அப்போஸ்தர்னு சொல்லுகிறவர்கள் இன்றைக்கு யார் உண்மையான ஊழியன் யார் பொய்யான ஊழியன் யார் தெற்கு தரிசி யார் தெற்கு தரிசி அல்ல தெற்கு சொல்லுகிற எல்லாரும் தெற்கு தரிசி அல்ல இட் இஸ் அ இட் இஸ் அ ஆஃபீஸ் கவனிங்கள் நாங்கள் பேசுகிற பல செய்தியை தெற்கு தரிசனம் தான் ஆனால் நான் தெற்கு தரிசி அல்ல நான் ஒரு மெய்ப்பன் அதனால் என்னுடைய செய்தியில் தெற்கு தரிசனம் இருக்கும் அதனால் திருக்குன்னு சொல்லிக்கலாம் ஆனால் அதில் ஒரு வார்த்தை போட்டிருக்குது அதாவது அவர்களை சோதித்து அவர்களை பொய்யர் என்று கண்டறிந்தார்களாம் எத்தனை அழ அன்பான ஒரு ஸ்ட்ராங் பிலீவர்ஸ் எவேஸ் மக்கள் அதில் போட்டிருக்குது அவர்களை பொய்யர் என்று கண்டறிந்தார்கள் இன்றைய இன்றைக்கு சபைக்கில் இருக்கிற குழப்பம் என்னவென்றால் அவர் பொய்யரா மெய்யரா அது அவருடைய பாடு என் பாடு இல்லைன்னோ அது உங்கள் பாடு தான் ஐடென்டிஃபை ஒரு த பேஸ்டர் ஒருவனை சபைக்கு போகிறீங்க அந்த போதகர் பொய்யரா மெய்யரா நீங்கள் ஒரு க ஒருத்தர் காணிக்க தெரியுங்க அவர் மெய்யாய் ஊழியம் செய்கிறாரா பொய்யாய் ஊழியம் செய்கிறாரா ஐடென்டிஃபை திரும்ப சொல்லுகிறேன் கவனிங்க டோன்ட்ஸ் கோ அன் ஆஃப்டர் ஃபால்ஸ் டீச்சிங் தவறான போதனைக்கு பின்னால் போக கேட்க நல்லாயிருக்கும் திரள் திரளாக மக்கள் வராங்க அதாவது அங்கே கண்டிப்பு இருக்காது அங்கே பரவசம் இருக்கும் பரிசுத்தம் இருக்காது ஆனால் கண்டிக்கிற இடத்துல பரிசுத்தம் இருக்கும் பரவசம் இருக்காது இன்றைக்கு மக்களுக்கெல்லாம் பரவசம் தேவை 
ஆமீன் சொல்லணும் அல்லையா சொல்லணும் கை தட்டணும் அங்கே ஐ ஜம்ப் லாங் ஜம்ப் பண்ணணும்னு அது அழகான வசனம் அதாவது அப்போஸ்தல் இல்லாதவர்களை நீ பொய்யர் என்று கண்டறிந்து அது மட்டுமல்ல உன் அதாவது நீ சகித்து கொண்டிருக்கிற சகிப்புத்தன்மை என்னுடைய முதல் குறிப்பு என்னவென்றால் பிரச்சனைகள் இருந்தது பொய்யர்கள் இருந்தார்கள் மாறுபாடான ஊழியர் இருந்தார்கள் ஆனால் இனம் கண்டு கொண்டார்கள் இன்றைக்கு திருச்சபைக்குள் இருக்கிற மிகப்பெரிய குழப்பம் என்னவென்றால் நன்மை தீமை பகுத்தறியத்தக்க ஞானேந்திரியங்கள் இல்லை ஏதோ பாட்டு பாடுறார் நிறைய பேரை பார்க்குறேன் தேர் குட் சிங்கர்ஸ் பட் தேர் நாட் குட் கேரக்டர்ஸ் தேர் குட் ப்ரீச்சர்ஸ் பட் தே நோட் ஆ குட் கேரக்டர் நல்ல பிரசங்கியார்கள் ஆனால் நல்ல சுபாவங்கள் இல்லை நல்ல ஊழியெல்லாம் பண்ணுறாங்க பேயெல்லாம் ஓட்டுறாங்க இதுக்கும் சொல்கிறாங்க ஆனால் நல்ல பண்பு அன்பாக பேசுகிற பண்புகள் இல்லை நோ அப்படி அல்ல அன்பானவர்களே திரும்ப சொல்கிறேன் அவர்கள் அவர்களுக்கும் தவறான போதனை இருந்தது அந்த வார்த்தை கேட்கிறேன் படியும் கேளுங்க அதாவது நீ பொல்லாதவர்களை சகிக்கக்கூடாது அப்படியானால் அவளுக்கும் பிரச்சனை இருந்தது தவறான உபதேசம் தவறான வார்த்தை இச்சகமான வார்த்தை நயவசனிப்பான வார்த்தை பளபளப்பான வார்த்தை பட் தே ஓவர் கம் இன்றைக்கு அதுதான் இன்றைக்கு திருச்சி தேவை இன்றைக்கு அதை மேற்கொள்கிற மக்கள் மிக குறைவு இதே பிர பிரச்சனை பிர்கு ச பிர்கமு சபைக்கு இருந்தது வெளிப்படுத்தல் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் பதிமூன்றாம் வசனம் இதே பிரச்சனை அவங்களுக்கு இருந்தது பிர்கமு சபைக்கு ரெண்டு பதிமூணு அதில் போட்டிருக்குது நீ சாத்தானுடைய சிங்காசனமாக இருக்கிற இடத்தில் நீ குடியிருக்கிறதையும் என் நாமத்தை நீ பற்றி கொண்டிருக்கிறதையும் சாத்தான் குடி கொண்டிருக்க இடத்திலே உங்களுக்குள்ள எனக்கு ஒன்று உள்ள சாட்சி நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் கவனிங்க அப்படிப்பட்ட நிலையிலே நீ என்னை மறுதலையாமல் இருந்ததை குறித்து யோசித்து பாருங்கள் ஒரு கூட்டம் வச நய வசனிப்பை பின்பற்றுகிற கூட்டம் ஒரு ப கூட்டம் தெளிவான கூட்டம் அதில் போட்டிருக்குது பதினாலாம் வசனம் விக்கிரங்களுக்கு படைத்தவைகளை புசிப்பதற்கும் வேசித்தனம் பண்ணுவதற்கும் ஏதுவான இடர்களை இஸ்ரேல் புத்திர முன்பாக போடும்படி பாலாத் என்பவன் போதனை செய்த பீலையாமுடைய போதகத்தை கைக்குள்ள இடத்துல உண்டு அப்படியானால் அன்றைக்குமே அன்றைக்கும் தவறான உபதேசங்களை மக்கள் கை கொண்டார்கள் அந்த பெருகும் சபையில் தவறான உபதேசங்கள் அதை போட்டு எழுதியிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட பீலையாமன் உபதேசத்தை கைக்குள்ள இடத்துல உண்டு தேவன் சொல்கிறார் அப்படிப்பட்டவர்களை நான் வெறுக்கிறேன் ஃபால்ஸ் டீச்சிங் ஃபால்ஸ் டாக்டரே இன்னைக்கு பாருங்கள் சபை தேவையில்லை தசம பாகம் தேவையில்லை ஊழியன் தேவையில்லை ஏன் ஊழியனுக்கு கீழ்ப்படினோம் அவர் என்ன பெரிய முதலாளியா நீ என்ன அடிமையா இன்றைக்கி எல்லாருக்கும் அந்த 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 கான்செப்ட் இருக்குது ஊழியர்களுக்குள்ளே நான் ஏன் தலைவனை கீழ்ப்படினோம் ஒரு ஏன் அவர் கீழ்ப்படினோம் யாருமே இன்றைக்கி கீழ்ப்படி விரும்பவில்லை அதே ஒரு பீலையாமன் உபதேசம் அதுவே நிக்கோலாய் மதத்தினுடைய உபதேசம் அதோ இண்டிபெண்டன் நானே ராஜா நானே மந்திரி எனக்கு வசதி தெரியும் எனக்கு ஊழியம் தெரியும் எனக்குள்ள ஆவியர் இருக்கிறார் அது உங்களை தறிக்கெட்டு போக பண்ணும் ஆபத்தை விளைவிக்கணும் அவர் சொல்கிறார் அப்படிப்பட்டவர்களை நான் வெறுக்கிறேன் த ஃபால்ஸ் டீச்சிங் தேவன் சொல்கிறார் அன்பானவர்களே இப்படிப்பட்ட தேவன் வெறுக்கிறார் இதைத்தான் ஆதி நாட்களிலிருந்து அப்போஸ்டனாகிய பவுலும் அப்போஸ்டனாகிய பேதரும் இதை சொல்கிறார்கள் பேதர் சொல்கிறார் பாருங்கள் அப்போஸ்டனர் இரண்டாம் அதிகாரம் இந்த தவறான உபதேசத்தை குறித்து அவர் சொல்கிற வார்த்தை இஸ்ரவேலரே அப்போஸ்டர் ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு இஸ்ரவேலரே நான் சொல்லுவதை நீங்கள் கேளுங்கள் நான் சொல்லுவதை நீங்கள் கேளுங்கள் இன்றைக்கு கேட்குற மக்கள் குறைவு அவங்க கேட்குற அடுத்த வார்த்தை நான் ஏன் கேட்கணும் இஸ்ரவேலரே நான் சொல்லுவதை கேளுங்கள் நீ விசுவாசம் சொல்கிற வார்த்தை நான் நான் ஏன் கேட்கணும் எதுக்கு நான் கேட்கணும் உன்னை விட எனக்கு அறிவு இருக்கிறது உன்னை விட எனக்கு படிப்பு இருக்கிறது உன்னை விட எனக்கு பட்டம் இருக்கிறது நோ அது சொல்லப்பட்ட வார்த்தை அந்த இந்த இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் வரைக்கும் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இருபத்தொம் வசனம் கவனிங்க அவர் உங்களுக்குள்ளே வெளிப்படுத்தினார் அவர் உங்களுக்குள்ளே அவரை வெளிப்படுத்தினார் இதனுடைய முழு கருத்தை இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் வரைக்கும் அந்த சத்தியம் போய் கொண்டிருக்கிறது திரும்ப சொல்லுகிறேன் சகோதரரே நான் தைரியமாய் பேசுவதற்கு இடம் கொடுங்கள் சகோதரரே நான் தைரியமாய் பேச இது ஒவ்வொரு ஊழியனுக்குள்ள இருக்கணும் இன்றைக்கு ஒரு காணிக்கை தரார் இது எல்லாருக்குள்ளும் இருக்கிறது சபை விட்டு போயிடுவாங்க அவங்க எண்ணிக்கை குறைஞ்சிரும் வருமானம் குறைஞ்சிரும் இல்லை பேதரும் மிக போல்டாக சொல்லுகிறார் 
நான் தைரியமாய் பேசுவதற்கு இடம் கொடுங்கள் அது அழகான ஒரு வார்த்தை அதாவது வேதம் சொல்கிறது இரு முப்பது முப்பத்தி ஒன்று தைரியமாய் சாட்சி சொன்னார் தைரியமாய் பேசினார் முப்பத்தி ரெண்டு நாங்கள் அதற்கு சாட்சிகளாயிருக்கிறோம் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பான தேவ பிள்ளைகளே ஊழியர்களே பி போல்ட் இனி வர் ப்ரீச்சிங் அதாவது டோன்ட் காம்ப்ரமைஸ் நான் சொல்ல வந்த சத்தியம் என்னவென்றால் தவறான உபதேசங்களுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள் தைரியமாய் பேசுங்கள் இதைத்தான் அப்போஸ் நடவடிக்கையில் புஸ்தகம் ஒன் ரெண்டு பேதுரு ரெண்டாம் முதலாம் அதிகா ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்னாம் வசனத்திலேயும் பேதுரு சொல்லுகிறார் ரெண்டு பேதுரு புஸ்தகம் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து அவர் அன்றைக்கும் இப்படி இருந்தார்கள் கள்ள தெற்கு தச ஜனங்களுக்குள்ளே இருந்தார்கள் நான் தெற்குசிகளை குறை சொல்ல விரும்பவில்லை அவர்கள் மக்களுக்காக நன்றி ஆனால் அன்றைக்கே ஆதி திருச்சபையிலே கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் அவர்கள் கள்ள போதகர்கள் யோசி பாருங்க அன்றைக்கும் கள்ள போதகர்கள் இன்றைக்கும் கள்ள போ யூ கேன் ஈஸிலி ஃபைண்ட் அவுட் வாழ்க்கையும் அவருடைய பேச்சு நடை உடை யூ கேன் ஈஸிலி ஃபைண்ட் அவுட் ஃபால்ஸ் பாஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க நம்முடைய தேசத்திலும் இருக்கிறார்கள் நான் அவளை அவளை கண்டிருக்கிறேன் கள்ள போதகர்கள் ஏதோ வருமானம் வாழ்க்கை இது அடுத்தவளை குற்றப்படுத்த அல்ல திருமறை சொல்லுக பேதில் எழுதுகிற ஆவியானவர் கள்ள தீர்க்கதர்சிகளும் கள்ள போதர்களும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கேட்டுக்கு ஏதுவான வேத புரட்டுகளை தந்திரமாய் நுழைய பண்ணி இன்றைக்கு அந்த செழிப்பின் உபதேசம் இந்த கிருபையின் உபதேசங்களை இப்போ நீ கேட்கலாம் யோசித்து பாருங்க என்ன டான்ஸ் என்ன ஆட்டம் என்ன பாட்டம் அவளுக்கு ஏதோ ஒரு வசனம் இருக்கலாம் கொஞ்சம் அனலைஸிங் கவனிங்க அது கொஞ்சம் சற்று யோசித்து பாருங்கள் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கேட்டுக்கு எதுவான வேத பொருட்டுகளை தந்திரமாய் நுழைய பண்ணி அதாவது தெரியாது அந்தானே இத்தனை யோசனைகள் ஊழியத்தில் இருக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டில் அதை கண்டுகொள்வது மிக கடினம் அதைப் போலவே இருக்கும் பாலுக்கும் பாலிடாலுக்கும் வித்தியாசமே தெரியாது குழந்தையாக இருக்கிற மக்களுக்கு அவர் வசனம் பேசுகிறார் அவர் வசனம் தான் சொல்கிறார் நல்ல பாடல் நல்ல சத்தியம் ஆனால் அதில் நம்மை கெடுப் அது வசனப்படி கேட்டுக்கு ஏதுவான வேத புரட்டு அப்போது அந்த வேதத்தையே கேட்டுக்கு ஏதுவாக பேக்கெட் நிரம்ப அதை விட்டால் வாழ்க்கையின் தரம் உயர நல்ல கவனிங்க இந்த செழிப்பு உபதேசம் பேசுகிறவங்கள்லாம் அவங்க உயர்ந்திருக்கிறாங்க ஆனால் கேட்ட உயர்ந்திருக்கிறாங்களான்னு தெரியல சொல்லுவார்கள் உயர்ந்திருக்கிறான்னு சொல்லி செழிப்பு உபதேசம் பேசுகிறவங்கள்லாம் இந்த கிருபின் உபதேசம் பேசுகிறவங்கெல்லாம் அவங்க வளர்ந்துட்டாங்க ஐ இன் ஹையர் லெவல் ஆனால் வசனம் கேட்டும் அப்படி தான் இருக்கிறான் வசனத்தை சொல்கிறேன் தந்திரமாய் அடுத்த வார்த்தை தங்களை கிரயத்து கொண்டு ஆண்டவரை மறுதளித்து தங்களுக்கு தீவிரமான அழிவை வருவித்து கொள்கிறார்கள் அடுத்து சொல்லுகிறது அவருடைய கெட்ட நடக்கைகளை அனைவர் பின்பற்றுவார்களாம் இது எப்படிங்க நல்ல நடக்கையை பின்பற்றுவதே கடினமாக இருக்கிறது கெட்ட நடக்கை நம்ம சொல்ல ஒரே வார்த்தை அவருக்கு அவர் கணக்கு கொடுப்பார் வாய் ஷூட் ஆய் நோ கவனிங்க என் வாழ்க்கை சரியாக இல்லை என்றால் என்னை பின்பற்ற வாழ்க்கை சரியாக இருக்காது என் விதை சரியில்லை என்றால் நான் உற்பத்தி பண்ணுகிற கனிகள் சரியாக இருக்காது ஐ ஆம் த சீட் அந் தி அது ஃப்ரூட்ஸ் விதையே நல்லா இல்லைன்னா கனி இப்படி நல்லா இருக்கும் இன்றைக்கி நிறைய வாழ்க்கையில் விதையே சரியில்லை என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு விசுவாசிகளே ஐடென்டிஃபைவர் பாஸ்டர் ரெஸ்பெக்டிவ் பாஸ்டர் At the same time, identify your pastor. The way he speaks. What do you say? What do you say? How 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 do you say? But they follow the wrong ways. That is the way of the way. The way of the way. The way of the way. சத்திய மார்க்கம் தூஷிக்கப்படுகிறது மூன்றாம் வசனம் அவங்க எப்படி இருப்பாங்களாம் பொருளாசி உடையவர்களாய் அடுத்து தந்திரமான வார்த்தைகளாய் வார்த்தைகளால் தங்களை தங்களுக்கு ஆதாயமாக்கி வசப்படுத்தி கொள்வார்கள் பொருளாசையோட பணம் தான் த மெயின் ரீசன் இஸ் மேக்கிங் மணி இன்றைக்கு இந்த ஊடகங்களை கூட பாருங்களே இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அதுதான் அது தேவை அதுவே வாழ்க்கை அல்ல அது அது தேவை ஆனால் அதே ஊழியம் அல்ல அடுத்த வார்த்தை தந்திரமான வார்த்தைகளால் உங்களை தங்களுக்கு ஆதாயமாக வசப்படுத்தி கொள்வார்கள் 
ஆண்டவருக்கென்று வசப்படுத்த வேண்டிய மக்களை அநேக ஊழியர்கள் இன்றைக்கு தங்கள் வசமாய் இன்றைக்கு நிறைய பேர் நிறைய விசுவாசிகள் சில சுவிசேஷங்கள் தெய்வமாக வச்சுருக்கிறாங்க அவங்கள பற்றி பேசினா முகம் மாறும் போதகரை மேன்மைப்படுத்துவது இல்லை ஆனால் சுவிசேஷங்களை மேன்மைப்படுத்துகிறார்கள் நான் சுவி எந்த சுவிசேஷங்களையும் தவறு தவறாய் சொல்ல மாட்டேன் எவ்ரி இவாஞ்சலிஸ் இஸ் அனாயிண்டட் பை காட் அப்பாயிண்டட் பை காட் டோன்ட் ஹவ் அ ஹீரோ ஓஷிப் அவர் தெய்வம் அல்ல உங்கள் போதுகிற விட அவர் மேன்மையானவர் அல்ல என் வார்த்தை கவனிங்கள் யுவர் யுவர் பேஸ்ட் இஸ் த ஃபஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி தென் த இவாஞ்சலிஸ்ட் அவர் அதாவது உங்கள் போதர் வைக்க விடத்தில் அவரை வைக்காதிருங்கள் புரிய நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி நிறைய பேர் அன்றைக்கி ஒரு அம்மாவை கேட்குறேன் ஏமா சபைக்கு வரல இன்றைக்கி அவர் டிவியில் பேசுகிறார் அதை நான் கேட்கணும் ஒரு ஊழியன் பேசுகிறார் அது பெருசாக தெரியல ஆனால் ஒரு தொலைக்காட்சி ஊழியர் பேசுகிறார் அது பெருசாக தெரியுது திரும்ப திரும்ப குற்றப்படுத்த விரும்பவில்லை யுவர் ப்ரையாரிட்டி ஷுட் பி சர்ச் யுவர் ப்ரையாரிட்டி ஷுட் பி த யுவர் பேஸ்டர் யுவர் ப்ரையாரிட்டி ஷுட் பி யுவர் லோக்கல் சர்ச் சபையை கெடுக்காதீர்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள் தான் சபையை கொலை செய்யும் கொலை பாதகர்கள் அதில் போட்டிருக்குது அது அடுத்த வார்த்தை அவர்களுக்கு ஆக்கினை அமர்ந்திராது ஆக்கினை அயர்ந்திராது இஃப் யூ கில் த சர்ச் த லார்ட் வில் கில் யூ நீ சபையை கொலை செய்வையானால் அடுத்த வார்த்தை அவருடைய அழிவு உறங்காது ரெண்டு வார்த்தை ஆக்கினை அயர்ந்திராது அழிவு உறங்காது இது பேசப்படுகிற வார்த்தை அல்ல கடினமான வார்த்தை பேசினா யாரும் காசு தரமாட்டாங்க யாரை குற்றப்படுத்துகிற வார்த்தை அல்ல மை என்னுடைய கருப்பொருள் என்னவென்றால் கவனிங்க டோன்ட் கிவ் ஆஃப்டர் ஃபால்ஸ் டீச்சிங் தவறான உபதேசங்கள் திரும்ப சத்தியம் பேசுகிறாங்க நம்முடைய தேசத்தில் ஏராளம் ஏராளமான நல்ல சுவிட்சை இலக்கத்தில் எழுப்பியிருக்கிறார் நன்றி பட் டோன்ட் கோ ஆஃப்டர் ஃபால்ஸ் டீச்சிங் திரும்ப சொல்கிறேன் தந்திரமான வார்த்தைகளால் உங்களை தங்களுக்கு ஆதாயமாக்கி இப்போ நான் உங்களோடு பேசுகிறேன் ஐ டோன்ட் வாண்ட் பி அட்ராக்ட் மை செல்ஃப் ஐ வாண்ட் டு அட்ராக்ட் காட் அவரை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் என்ன 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 ஃபோக்கஸ் பண்ணுற அர்த்தமே இல்லை உங்களை எனக்கு ஆதாயம் பண்ண நான் விரும்பவில்லை அதனால் எனக்கு எந்த நன்மையும் கிடைக்காது ஆண்டவரை ஆதாயமாக்கி கொள்ளுங்கள் ஊழியர் நல்லவர்கள் மதிப்புக்குரியவர்கள் கணம் பொருந்தியவர்கள் ஆனால் டோன்ட் கோ ஆஃப்டர் தேம் இன்றைக்கி நம்ம இந்தியாவில் பார்த்துருக்குறோம் இத்தனை மிகப்பெரிய பிரசுத்த வாழ்கள் அவள் பின்னால் போனவங்கெல்லாம் நீங்கள் ஒன்றும் இல்லாமல் போயிட்டாங்க டோன்ட் கோ ஆஃப்டர் மேன் கோ ஆஃப்டர் காட் ரெண்டாவது இதை மேற்கொள்ள இதை இந்த தவறான உபதேசத்தை மேற்கொள்ள வேண்டுமானால் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ரெண்டு காரியங்கள் நம்பர் ஒன் ஆரோக்கியமான உபதேசத்தை விரும்புங்கள் ஆரோக்கியமான உபதேசத்தை வாஞ்சியுங்கள் அப்படிப்பட்ட திருச்சபைக்கு போ கோ டு த சாலிட் சர்ச் விச் கிவ்ஸ் த வேர்ட் ஆஃப் காட் அதாவது ஆரோக்கியமான வசனம் அது ஆரோக்கியமான வசனம் என்ன தெரியுமா அந்த வார்த்தையை விரும்புங்க அதாவது கண் கண்ணீரை துடைப்பார் கவலைகளை மாற்றுவார் கஷ்டத்தை போக்குவார் வீடு வரும் கார் வரும் பங்களா வரும்னு வர கோ டு த சர்ச் விஸ் கோஸ் டு ப்ரீச் த வேர்ட் ஆஃப் காட் வார்த்தையை பேசுகிற சபைக்கு போங்க ஆரோக்கியமான வசனம் அப்படியானால் அந்த போதருக்குள்ள ஒரு ஆரோக்கியம் இருந்தால் தான் ஆரோக்கிய வசனம் பேச முடியும் வசனத்தை படிக்கிறேன் ரெண்டு திமத்தின் புஸ்தகம் ரெண்டு திமத்தின் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் ஏனென்றால் ஆரோக்கியமான உபதேசத்தை பொறுத்து கொள்ள மனது இல்லாமல் நீ ஜனங்களுக்கு ரெண்டு திமத்தை நாலு மூணு அவர் சொல்கிறார் கண்டனம் பண்ணி கடிந்து கொண்டு புத்தி சொல்லு யார் கேட்குறா இன்னைக்கு கண்டனம் பண்ணி கடிந்து கொண்டு புத்தி சொல்லு இன்னைக்கு எவ்ரிபடி நோ படி வாண்ட்ஸ் கரெக்டட் எவ்ரிபடி வாண்ட் எக்ஸாட்டேஷன்ஸ் பாருங்கள் அந்த வாக்கு தத்து ஆராதனை திரள் திரளாய் ஒரு காத்திருப்பு கூட்டம் சுத்திகரிப்பு கூட்டம் ஜனங்க வரமாட்டாங்க ஏன்னா சுத்திகரிப்பு தே டோன்ட் வாண்ட் டு கரெக்ட் தெம் செல்ஸ் திருமறை சொல்கிறது கண்டனம் பண்ணி அடுத்து கடிந்து கொண்டு புத்தி சொல்லு நீ யாரையுமே கடிந்து கொள்ள முடியல ஒரு சின்ன பையனை கடிந்து கொள்ள முடியல ஒரு இந்த சபைக்கு வரைக்கும் யாரையும் கடிந்து கொள்ள முடியல அவருக்கு சாதகமாக பத்து பேர் அவர் இப்படி வந்தால் அவங்களுக்கு என்ன அது அவர் பாடு அது அவருக்கும் இவருக்கும் உள்ள தொ ஆண்டவருக்கும் இவருக்கு தொடர்பு மனுஷன் முகத்தை பார்க்குறான் தேவன இதயங்களை பார்க்குறான் இதுதான் வேத பொருட்டு 
தங்களுக்கு ஏற்றபடி வசனத்தை மாற்றி மாற்றி பேசுவது இவை தான் சபையை கொலை செய்கிறவர்கள் அடுத்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் ஆரோக்கியமான உபதேசத்தை பொறுத்து கொள்ள மனதில்லாமல் செவித்திர உள்ளவர்களாய் மாறி இன்பமான வசனம் கேட்கணும் அங்கே தான் மக்கள் போகிறாங்க பாருங்களேன் திரள் திரளாய் திரள் திரளாய் இன்பமான வார்த்தை உனக்கு மரணமே இல்லை உனக்கு வியாதியே இல்லை உனக்கு கண்ணீரே இல்லை உனக்கு போராட்டமே இல்லை உனக்கு பாடுகளே இல்லை கேட்க இன்பமாக இருக்கிறது அடுத்த வசனம் தங்கள் சுய இச்சைக்கு ஏற்ற போதவர்களை தங்களுக்கு திருளாய் சேர்த்துக்கொண்டு அநேகரை பார்க்கிறேன் நூறு மைல்லாம் ட்ராவல் பண்ணி சில சபைக்கு போகிறாங்க அது அவசியமா என்று எனக்கு தெரியல அதில் பெருமை என் சபைக்கு இரநூறு மைல் இருந்த ஜனங்க வராங்க நூறு மைல் ஜனங்க வராங்க ஏன் தெரியுமா அந்த வசனம் போட்டிருக்குது அதில் ஒரு அழகான வார்த்தை அதாவது தங்கள் சுய இச்சைகளுக்கு ஏற்ற போதகர்கள் அவர் என்ன விரும்புகிறாரோ அதை பேசுகிறார் அவருக்கு தெரியும் இவர் தான் விரும்புகிறார் ஜனங்கள் விருப்பத்துக்கு நான் பிரசங்கம் பண்ணால் நான் கத்துடைய ஊழியக்காரன் அல்ல ஜனங்கள் என்ன விரும்புகிறான்னு முக்கியம் அல்ல தேவன் என்ன விரும்புகிறார் நான் பார்வைக்கு ஊழியக்காரனாக அல்ல கர்த்தருக்கு ஊழியக்காரன் நாட் எக்ஸாட் த பீப்புள் எக்ஸாட் த லாட் அவர்களை வசப்படுத்துவதல்ல அதை போட்டுருது அழகான வசதம் அதாவது சுய இச்சைகளுக்கு ஏற்ற போதர்களை தங்களுக்கு திருளாய் சேர்த்து கொண்டு நீ பாருங்களேன் ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு 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 போதகர் தான் இருக்கணும் சில சில வீடுகளில் திரளான போதகர்கள் ரொம்ப ரொம்ப வேடிக்கை அது கணவனுக்கு ஒரு போதகர் மனைவிக்கு ஒரு போதகர் மகளுக்கு ஒரு போதகர் மகனுக்கு ஒரு போதகர் மருமகளுக்கு இன்னொரு போதகர் ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு தகப்பன் தான் கணிங்க இப்படி இதுதான் திருச்சபையை கொலை செய்யும் கொலை பாதகர்கள் அடுத்து சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆரோக்கியமான வசனத்தை விட்டு உலகாதிரங்கள் ஆரோக்கியமான வசன ஆரோக்கியமான வசனம் என்று எதை நான் சொல்லுகிறேன் நம்பர் ஒன் ஆரோக்கியமான வசனம் என்பது ரெண்டு திமுத்தி புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் முதல் வசனம் நம்பர் ஒன் அதாவது நியாய தீர்ப்பு ரெண்டாவது நாலாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் அவருடைய பிரசன்னம் ரெண்டாவது அவருடைய ராஜ்யம் அவருக்கான சாட்சி இப்படி சொல்ல விரும்புகிறேன் கவனிங்க நியாயம் தீர்க்கிற கர்த்தர் வரிசைப்படுத்துகிறேன் ஆரோக்கியமான வசனம் நம்பர் ஒன் தேவனுக்கு உண்பான சுத்தமான ஒரு வாழ்க்கை லிவிங் பிஃபோர் காட் இரண்டாவது நியாய தீர்ப்பு வாட் எவர் ஐ டூ ஐ வில் ஜட்ஜ் நன்மைக்காகிலும் தீமைக்காகிலும் பாஸ்ட் என்ன பாராட்டுறாரு இல்லையோ அவர் தண்டிக்கிறாரு இல்லையோ நியாய தீர்ப்பில் ஐ வில் பி ஜட்ஜ் மூன்றாவது அவருடைய பிரசன்னம் நான்காவது அவருடைய ராஜ்யம் ஐந்தாவது அவருக்கு சாட்சியாய் வாழ்வது அடுத்த வார்த்தை தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை சொல்லுவது சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்காவிட்டாலும் இன்னைக்கு பாருங்க வாய்த்த சமயம் இருந்தால் வருவாங்க வேலை வாய்ப்பு இல்லை ஒன்று சொல்லுகிறேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை சம்பாதிக்கிற சம்பாத்தியம் பொத்தலான பையிலே அவசியமாக இருந்தால் போகலாம் ஒரு காவல்துறை ஒரு மருத்துவத்துறை அவசியம் ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே உங்களுக்கு எவ்வளோ சம்பாதித்தாலும் அது பொத்தலான பை நிற்காது ஏன் தெரியுமா ஆனர் காட் காட் வில் ஆனர் யூ இதுதான் இவங்க தான் திருச்சபையை கொலை செய்யும் பாதகர் ஆரோக்கியம் அபசத்தை விரும்பாதவங்க அடுத்து ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் எங்கள் விலாசம் போதகர் ஸ்டீஃபன் தேவகுமார் திறந்த வாசல் சபை நம்பர் அறுபத்தி ஐந்து பரமானந்த தெரு ஏழு கிணறு சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்று தொடர்புக்கு ஒன்பது எட்டு நான்கு ஒன்று எட்டு மூன்று ஒன்பது இரண்டு எட்டு ஏழு மேலும் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 மூன்று ஒன்று எட்டு மூன்று 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 பூஜ்ஜியம் எங்கள் மின் அஞ்சல் ஸ்டீஃபன் ஓப்பன் டோர் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் எங்கள் தேவ செய்திகளை யூடியூப் சேனலில் பார்த்து பயனடையுங்கள் தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக